ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் பல விதமான மனுஷங்கள் கதைகள் கேட்டுட்டு இருக்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு சம்பவத்தை பற்றி நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க அந்த சம்பவம் தான் என்னென்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிகர் உண்மை சம்பவம் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உண்மை சம்பவம் சீசன் ஃபைவ் இந்த சம்பவம் யாருக்கு நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசுன்னு ஒருத்தருக்கு நடக்குது இது நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் தான் இவர் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ ரீசெண்டாக பல விதங்கள் பல விதமான சம்பவங்களை அவர் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு அப்போ அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்த பிறகு தான் இந்த ஸ்டோரியை நான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இவர் பேர் அரசு இவர் வந்து எங்கே இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா பின்னங்களில் இருக்கார் ஸோ இவருக்கு வந்து வயது வந்துட்டு ஒரு இருபது இருபத்தி ஒரு வயசு இருக்கும் இவர் வந்து ஒரு வயசு பசங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் கண்டிப்பாக சில பேருக்கு வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற சொன்னால் இவருக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க இவர் நார்மலாக வந்துட்டு இப்போ தான் ரீசெண்ட்லி படித்து முடிச்சதுலேருந்து ஒரு சன்ரி ஷாப்பில் வந்து வேலை செய்கிறாரு அவர் வேலை டைம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு பத்து மணிலேருந்து நைட்டு பத்து மணி ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பார்ட் டைம் தான் ஏன்னா படித்து முடிச்சுட்டு ஸ்டில் இவர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல காலேஜ் போகிறதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கார் இவர் வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் இல்லை அவரும் அவங்க அண்ணன் மட்டும் தான் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து வேறு இடத்துல தங்கி வேலை செய்கிறாங்க அப்போ இவரும் அவங்க அண்ணன் அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது இவங்க அண்ணன் ஒரு பக்கெட்டு வேலை செய்கிறாங்க இவரும் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சன்ரி ஷாப் வேலை வந்து ரொம்ப அந்த டைமிங் கரெக்டாக இருக்காது அதாவது பத்து மணினா பத்து மணி பத்து மணி சம்டா எட்டு மணி ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு வர இருக்காது இவருக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ நம்மளாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி வயசு பசங்க நம்மளாம் வந்து ஃபோனில் வந்து ரொம்ப பேசுவாங்க அதுவும் இப்போ உள்ள காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேர் வந்துட்டு இந்த வீடியோ காலில் பேசுகிறது அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி லைஃப் செஞ்சு பேசுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இவரும் அந்த மாதிரி அதாவது இப்போ கலா காலம் ஏற்றாப்பில் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இவருக்கு என்ன சம்பவம் நடக்குதுனாக்கா எனக்கு ஒரே வந்து இந்த ஆறாவது மாதத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு பின்தங்கி போனாக்கா இவருக்கு வந்து நடக்கிற சம்பவம் என்னென்னா மொதல் மொதல் இவருக்கு வந்து இவர் வீட்டில் வந்து ஒரு ப்ரெசன்ஸ் வந்து இவருக்கு வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதாவது எப்படின்னா இவர் வீட்டில் அதாவது அவங்க அண்ணன் வேலைக்கு போன பிறகு சில நேரத்தில் அவங்க அண்ணன் நைட் டைம் வேலைக்கு போயிடுவாங்க இவர் சன்ரி ஷாப் தானே சன்ரி ஷாப்புக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நைட்டில் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்மளாம் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவரோட ஹாலில் யாராவது உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இவருக்கு வந்து ஃபீல் வரும் அதாவது இவர் கிச்சனில் இருந்தால் ஹாலில் யாரும் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இவர் ஹாலில் இருந்தால் யாராவது கிச்சனில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு கட்டம் வந்து இவருக்கு என்ன ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருக்குன்னா இவரோட இவரோட கிச்சனில் வந்துட்டு யாரும் உக்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்து ஒரு கேட்குது இவர் வந்து ஹாலில் உட்காந்துருக்காரு மணி வந்து ஏறக்குறைய ஒரு ஒம்பதரை பத்து மணி தான் ஆகுது வீட்டில் யாருமே இல்லை அப்போ இவரோட கிச்சன் வந்து மரவாக தான் இருக்கும் அதாவது ஹால்லேருந்து நீங்கள் நடந்து போய் ஒரு செவரை தாண்டி ரைட் ஹேண்ட் சைடு வளர்ந்து தான் கிச்சனே வரும் அங்கே தான் அந்த டைனிங் டேபிள் இருக்குது அந்த இடத்துல யாரோ ஒரு மாதிரியா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாக்கா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்துட்டு இவருக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஃபோனில் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்து ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காருல்ல அப்போ ஏன் இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முது முதுவாக அவர் நடந்து போயிட்டு அந்த கிச்சனில் போய் பார்க்குறாரு அங்கே யாருமே இல்லை எப்படி அந்த டேபிள்லாம் நகர்த்தி உள்ளுக்கு வச்சுருப்பாங்களே ஸோ அதே போல தான் வந்துட்டு அந்த அந்த திங்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்குது அப்போ இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு திரும்ப வந்து அந்த ஹாலில் வந்து உட்காந்துடுறாரு தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்து உட்காந்துடுறாரு அப்போ இவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க ஏன் என்னாச்சுன்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை எலி ஓடுன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்த வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசு படுத்திக்கல அவர் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இவருக்கு நடந்த மொதல் இன்சிடென்ட் இவருக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு திங்ஸ் ஆக்சுவலி அந்த விஷயத்த வந்து அது மொதல் ரியலைஸ் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் அவருக்கு போக போக டிஸ்டர்பன்ஸ் கூட வந்திருந்தா இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அவர்
வரும்போது ஏறக்குறைய மணி வந்து அந்த அன்னைக்கு பார்த்து கஸ்டமர்லாம் கூட இருக்காங்க ஸோ எப்போதும் ஒரு எட்டு மணிக்கெலாம் எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கெலாம் வந்துடுற ஒரு இன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒரு பத்தரை மணி ஆகுது நடந்து வராது இவர் இருக்கிற அந்த தாமான் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு இல்லை ரெண்டு மூணு எஸ்டேட்டுக்கு ஒட்டி தான் வந்து இந்த தாமானம் இருக்குது அந்த வீடும் வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு வீடுன்னு சொல்லலாம் பழைய தாமான்னு சொல்லலாம் இப்போ இவங்களோட வீட்டு முன்னுக்கு வந்து பெரிய ஒரு பெரிய மெயின் ரோடு ஆனால் அந்த இடத்துல ரொம்ப காடி போகிறது ரொம்ப குறைவு அது வந்துட்டு ஒரு எஸ்டேட் பாதைன்னு சொல்லலாம் இவருக்கு வீட்டு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு காடு அந்த காட்டுக்கு பின்னாடி திரும்ப இன்னொரு தாமான் இருக்குது இப்போ இவர் இருக்கிற தாமானில் இவரோட அந்த வருஷம் தான் வந்து ஒரு வருஷம் வண்டி தான் அந்த அந்த தாமான் அதுக்கப்புறம் வந்து காடு அதுக்கப்புறம் அந்த தாமனோட பேலன்ஸ் அவரோட சம்பவம் நாங்கள் இருக்கோம் அப்போ இவர் வீட்டு முன்னுக்கு இவருக்கு என்ன நடந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு மாதிரியான காடு தான் அதனால் எஸ்டேட் பாதையில் ஸோ அந்த பாதையில் வந்து இவர் வந்து நடந்து வராரு ஆக்சுவலி இது வந்து பெரிய ஒரு பெரிய மெயின் ரோடுன்னு சொல்ல முடியாது ஏறக்குறைய ஒரு எஸ்டேட் பாதைனா எல்லாருக்கும் தெரியும் காடிலாம் பகல் டைமில் போய்ட்டு வர இருக்கும் ஏன்னா ஏறக்குறைய மணி ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிலாம் வந்துட்டு அங்கே வந்து கார்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அப்போ இவர் வந்து அந்த நைட் டைமில் வேலை முடிஞ்சு நடந்து வந்துட்டுருக்காரு ஸோ நடந்து வரும்போதும் கையில் வந்து ஃபோனு தான் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் பேசிக்கிட்டு லைஃப் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே வந்துட்டுருக்காரு நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து ரோட்டில் கார் இல்லாதது வந்து அவர் ரிலேஸ் பண்ணல கார் ஆக்சுவலி இல்லை அத்தனை மணிக்கு மணி பத்து பத்திரை ஆயிடுச்சு ஆனால் இவருக்கு பின்னாடி யாரோ ஒரு ஆள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இவருக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வருது அந்த நேரத்தில் அப்போ இவர் வந்து அந்த ஆக்சுவலி அந்த நேரத்தில் இவர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் லைஃப் பண்ணி கீழே ஃபோனில் பார்த்துக்கிட்டே வராது இவருக்கு ஓன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த யாரும் நடந்து வர மாதிரி வந்து ஃபீல் வந்த கையோட இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஃபோனை வந்து மேலே தூக்கிடுறாரு அதாவது நம்ம நேராக நடந்து வரும்போது நம்ம முகத்தை பார்ப்போம்ல நம்மளாம் கீழே கொஞ்சிட்டு பார்த்துட்டு வந்தவர் ஃபோனை மேலே தூக்கிறார் ஏன்னா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பின்னாடி பின்னாடி உள்ள விஷயங்கள் தெரியும்ல ஏன்னா ஏன்னா அந்த நேரத்தில் இவருக்கு வந்து எக்ஸாக்ட்லி யாரோ இவரை விட்டு ஒரு மூணு நாலு அடி தள்ளி பின்னாடி ஒரு ஆள் வந்து சிலுப்பரு நம்ம போட்டிருக்க சப்பாத்து சிலுப்பரு சொல்லுவாங்கள அந்த ஷூ அதை வந்து தேத்தி தேய்ச்சி அப்படியே இழுத்து இழுத்து நடந்து வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்து இவருக்கு வந்து கேட்குது இவர் நடந்து வரது வந்து இந்த கம்பத்து பாதை கம்பத்து பாதை சொல்கிறது இந்த எஸ்டேட் பாதை ப்ளாஸ் இவங்களோட வீட்டு இந்த தாமான் பாதை தான் இருந்தாலும் அந்த தாமான் வந்து அந்தளவுக்கு பழைய தாமான் நிலை இந்த கார்டு ப்ளஸ் லைட்டோட ஃபெசிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது வந்துட்டு இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து அவருக்கு வந்து பயம் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் இந்த சத்தம் வர கேட்கவும் இவர் ரொம்ப வந்து பயந்துடுறாரு ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த லைஃப்பில் இருக்கிற வசி இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஃபோனை வந்து மேலே தூக்கி அவர் முகத்தை பார்க்குறாரு ஏன்னா இவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் முகத்தை பார்க்கலாம் அதே சமயத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவரையும் பார்க்கலாம் இவருக்கு பின்னாடி உள்ள விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் இந்த ஃபோனை வந்து இவர் தூக்கின வேகத்துக்கு அதில் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் மூணு ஃப்ரெண்ட் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அதில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுறாரு அவர் பேரை சொல்லி ஏ அரசு ஃபோனை கீழே இருக்குது கீழே இருக்குது கீழே இருக்குதுன்னு சொல்லி கத்த ஆரம்பிக்கிறார் ரொம்ப வந்து பதட்டமாக வந்து கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு ஏண்டா என்னடான்னு சொல்லிட்டு அரசு வந்து பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறாரு ஸோ ஆக்சுவலி பின்னாடி திரும்பி பார்க்க ஏன்னா அந்த ஒரு கட்டம் வந்து இவர் வந்து ஃபோனில் வேகமாக கத்தவும் டக்குன்னு வந்து இவர் வந்து பின்னாடி திரும்பி பார்த்துறாரு ஏன்டா என்னடா ஏண்டான்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி திரும்பி பார்த்துறாரு ஆக்சுவலி பின்னாடி எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருந்த அந்த அரசுக்கு வந்துட்டு அப்படி வந்து ஒரு பெரிய அறிஞ்ச போல இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ ரொம்ப வந்து அப்படியே கண்ணெலாம் வந்து இப்போ வெளியாக இருந்தவருக்கு பயந்துடுறாரு ஏ உன் பின்னாடி உன் பின்னாடி அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க லவுட் ஸ்பீக்கரில் இருக்கிற வசி டக்குன்னு வந்து நீ எனக்கு கால் பண்ணி எனக்கு கால் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உடனே அந்த லைஃப் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இவர் வந்து கால் பண்ணுறாரு அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து அந்த அரசு வந்து கால் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து சட்டுன்னு நடந்திருக்கு ஏன்னா அந்த அரசுக்கு வந்து நடந்து ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அதனால தான் அவர் வந்து ஃபோனை மேலே தூக்கியிருக்கார் ஆனால் அந்த பேசிகிட்டு இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு ஆள் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ரியலைஸ் பண்ண கையோட அந்த லைஃப் வந்து அப்படியே கட் பண்ணி கால் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ கால் பண்ண கையோட அந்த அரசுக்கிட்ட அந்த ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ எங்கே இருக்க மச்சா எங்கே இருக்க எங்கே எங்கே நடந்து வந்துட்டுருக்
அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறாருனா இல்லை மச்சா அவன் பின்னாடி வந்து நான் ஒரு கருப்பு உருவத்தை பார்த்தேன் அப்போ இவர் பயந்துடுறாரு ஏன்னா அவர் சொன்ன வகதிக்கு என்ன சொல்கிறாரு ஆமாம் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரியா சப்பாத்து சிலுப்பு போட்டிருந்தாங்களா ஒரு ஆள் நடந்தா ஒரு மாதிரி இழுத்து இழுத்து நடப்பாங்கட அந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் பண்ணிச்சு இப்போ உடனே அந்த ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்லிடுறேன்னா நீ போய் சாமி மொதல் கும்பிட்டு தின்னு கிண்டு வச்சுக்க வச்சான் அப்படி சொல்கிறோம் ஐயோட ஏன்னா வயசு பசங்கள்ல எனக்கு ஒரே வயது இருபது பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி வயசு தான் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது ப்ளஸ் இவர் வேறு வந்து வீட்டில் வந்து தனியாக தான் இருக்காரு அப்போ அந்த மாதிரி தின்னூர்லாம் சாமியெலாம் கூப்பிட்டு சொல்லணும் ஸோ இவர் என்ன பண்ணிடுறோம் உடனே போய்ட்டு அந்த தின்னூர் எடுத்து தின்னூர் சாமி கிட்டே வேண்டிக்கிட்டு வச்சிடுறாரு வச்சுக்க இடம் அந்த ஃப்ரெண்ட் நம்ம திரும்ப அந்த வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்பில் ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராமோட அந்த லைஃப் கால் வந்து திரும்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதில் வந்து மூணு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன ஐயா என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி கேட்கும்போது இப்போ நாலு பேரை வந்து இந்த விஷயத்த வந்து பேசிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துச்சு இப்போ அதில் ஒன்று ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இது நச்சோடு பார்த்துருப்பேன் ஏன் உண்மையாக பார்த்தியா நீ அவனை பயன்படுத்துறேன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அந்த விஷயத்த வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு ஜோக் ஆகிடுச்சு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக போல ஸோ இவரும் வந்துட்டு நல்லபடியாக எப்போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இவர் வந்து படுத்துறாரு அந்த விஷயத்தை பெருசாகவே எடுத்துக்கல ஸோ மறுநாள் எப்போதும் போல் வெடியுது ஸோ இவங்க அண்ணன் வந்து நைட் வேலை முடிஞ்சு வந்துடுறாரு ஸோ அந்த வேகத்துக்கு இவரும் என்ன பண்ணுறாரு அந்த அன்னைக்கு வந்து வேலைக்கு போகல ஸோ நம்மளாக எப்போதும் போல் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எந்த விதமான இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி எதுவுமே ஷேர் பண்ணல ஸோ இப்போ நாலு பாட்டுக்கு நாள் ஓடிகிட்டே இருக்குது இவங்களோட பேரண்ட்ஸும் வந்து வராங்க ஏன்னா அவங்க வந்து மேபி டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் ஒன் மந்த் ஒன்த் தான் வந்து வீட்டுக்கு இங்கே வருவாங்க இவங்களோட ஹோம் டவுனுக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து வேலை பிஸியில் இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வளம் வர முடியாத ஒரு காரணம் இவர் வந்து இங்கே படித்து இங்கே வளர்ந்த வசி இது வந்து ஆக்சுவலி இவரோட வந்து ஒரு பாட்டி வீடு அப்போ அந்த அங்கேயே வந்துட்டு இவர் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் ஸோ அதில் தான் இவர் இங்கேயே இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் போய்ட்டு இருக்கோம் இவர் வந்து இவங்க அண்ணன் கூட தான் இங்கே இருக்கார் ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா இவரோட அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குது அது என்ன நடக்குதுன்னா அவர் வந்து நார்மலாக வந்து இவங்க அண்ணன் இவர் வந்து ரெண்டு பேரும் வீட்டில் தான் இருக்காங்க அந்த அண்ணனுக்கு அந்த அண்ணனுக்கு அந்த அண்ணனுக்கு பார்த்து லீவ் இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு நம்மளாம் எப்போ தான் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இவர் பாட்டுக்கு ஃபோனில் வயசு பசங்க நம்மளாம் ஃபோனில் தட்டிக்கிட்டு எப்படி இருக்கவங்க படம் பார்த்து டிவி பார்த்து டிவி ஓடிட்டு இருக்கு டைம் என்னன்னு பார்த்தா மணி ஒரு ஒரு மணி வீடியோ காலையில் ஆயிடுது அப்போ அந்த அரசு என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து வீடியோ கால் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்காரு அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்டு இந்த அண்ணன் என்ன பண்ணுறாரு இவர் வந்து வீட்டு வெளியே நம்மளாம் வந்து தேராசு வீட்டுனாக்கா வீட்டு வெளியே காம்பவுண்ட் இருக்கும்ல கேட்டுக்கு முன்னாடி உள்ளுக்கு காம்பவுண்ட் இருக்கும் அங்கே வந்து இவர் வந்து உட்காந்து இருந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் சென்று எந்திரிச்சு நடந்து இவர் வந்து இந்த ஸ்மோக் பண்ண போயிருக்காரு எங்கே அந்த கேட்டுக்கிட்ட இவங்களோட கேட்டுக்கிட்ட கேட்டுக்கிட்ட ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற வேலையில் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இவரும் அவரை வந்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இல்லை அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில் திடீர்னு இந்த அண்ணன் வந்துட்டு பதிலடிச்சு வந்து வெளியே ஓடியாடுறாரு மூச்சு வாங்க வாங்க ஓடியாடுறாரு அப்போ இவர் இந்த அரசு பார்த்துட்டு என்னென்ன என்ன ஆச்சுன்னு அவங்க அண்ணனுக்கு வந்து இறக்குறையே வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கும் இவருக்கு வந்து ஒரு இருபது வயசு இருக்கும் ஒரு நாலு வயசு வித்தியாசம் வச்சுக்கலாமே அப்போ என்னென்னா என்ன ஆச்சு இவர் திணறாரு எதுவுமே அதை சொல்ல வரும்போது திணறுவாங்களா ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப இப்படி திணற ஆரம்பிக்கிறார் என்னென்னாச்சு என்னென்னாச்சு அப்போ அந்த வெளியே பார்க்குறாரு இந்த தம்பியை பார்க்குறாரு வெளியும் பார்க்குறாரு தம்பியும் பார்க்குறாரு இப்போ இவர் அரசுக்கு வந்து புரியல என்னென்ன என்னென்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சுட்டு இவரை எட்டி பார்க்குறாரு வெளியே வெளியே எதுவுமே இல்லை நம்மளாம் அவங்க வீட்டு வெளியே கேட்டு கேட்டுக்கு வெளியே வந்து சின்ன ரோடு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மரங்கள்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் பெரிய ரோடே வரும் என்னென்ன நைட்டு விடிய காலையில் ஒரு மணிக்கிட்ட எல்லாமே இருட்டாக தான் இருக்கும் இவங்களோட வீட்டு அந்த போச்சுலாம் மட்டும்தான் அந்த விளக்கு எரியுது என்னென்ன என்னென்னு சொல்லணும்னா நீ முதல் கேட்டை சாத்து கேட்டை சாத்துன்னு சொல்லலை இப்போ உள்ளுக்குள்ளே கிரியில் வந்து சாத்துறாங்க மெயின் ஆறு மெயின் கேட் ஒன்று இருக்குது ஸோ மெயின் கோட்டை ஆக்சுவலி வந்துட்டு அதையும் வந்து லாக் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவரை சொல்லி முதல் கிரீல சாத்து கிரீல சாத்துன்றார் சரிண்ணா வெளியே கேட்டு சாத்துலேன்னு சொல்லிட்டு இவர் பாட்டுக்கு தம்பி பாட்டுக்கு அதாவது அரசு பாட்டுக்கு நடந்து போயிடுறாரு டி டி நின்றுட்டான்னு சொல்கிறதுக்குள்ளார இவர் அரசு பாட்டுக்கு
ஏன்னா இவங்க வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க அதாவது இந்த அண்ணனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க நைட்டில் உட்காந்து இந்த வீட்டு வெளியே உட்காந்துட்டு இந்த பாஷில் உட்காந்து பேசுகிறது அவங்க வீட்டு வெளியே கூட சேர் இருக்கும் அதாவது கேட்டுக்கு அந்த அண்ணன் கூட சேர் இருக்கும் அந்த பூச்செடி இருக்கும் ஸோ பூச்செடிக்கிட்டையும் சேர்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி கல் நாக்கள்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க சொந்தமாக கட்டி இந்த பலகையெல்லாம் அடித்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்க லேப்பாக பண்ணுற ஒரு ஆளுக்கு அப்போ நைட் டைமில் இருப்பாங்க நம்மளாம் சண்டே சண்டே தான் இந்த மாதிரி வெளியே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நார்மல் டேஸ்லாம் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க அப்போ அந்த வெளியே வந்து அவ்வளோ நாள் இவ்வளோ டைம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு இவர் சும்மா அந்த வெளியே போய்ட்டு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்மெல் அடித்த கையோடு அந்த ஒரு யாரோ முதுவில் வந்து தட்டுனா அது தட்டுறது அப்படி இல்லை முதுவில் வந்து அப்படியே அஞ்சு கை வச்சு அஞ்சு விரல் வச்சு அப்படி அடித்தா அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அடித்து அடித்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் பயந்துடுறாரு அவங்க அண்ணன் தம்பிக்கிட்ட சொன்னோன்னா அரசு இவரும் பயந்துடுறாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு முதுவை வந்து திரும்பி பார்க்க கேள பார்க்குறாரு ஏன்னா வலிக்குது அவருக்கு வலி முது புன்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த இடம் அப்படியே செவந்து போய் கிடைக்கும் அஞ்சு சாப் அஞ்சு விரல் அப்படியே அப்படியே தெரியல அந்த இடம் வந்து உண்மையிலே யாராச்சும் வந்து நம்மளோட ஓங்கி நம்ம முதுவில் அடித்தா அப்படி இருக்குமோ அந்த இடம் செவந்துடும்ல ஸோ இவர் வந்து கொஞ்சம் ஆள் சோப்பாக இருப்பார் ஸோ அந்த ஒரு அச்சு அப்படி இருக்குது இப்போ அச்சு இருந்தாலும் அந்த தம்பி என்ன சொல்கிறாண்ணே இப்போ புன்னாடி செவந்துருக்குண்ணே உண்மை தானே அதோட ரெண்டு பேருக்கு வந்து பயம் எடுத்துருது அவங்க என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா அந்த விஷயத்தை வந்து அவங்க அப்பா மாட்ட ஒன்றும் ஷேர் பண்ணலை அந்த விஷயத்தை இப்போ என்னோட சொல்லி அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க முதல் போய் சாமி திரும்ப கும்பிட்டுறாங்க கும்பிட்ட கையோட தான் இந்த தம்பிக்கு வந்து இந்த தம்பிக்கு நடந்த விஷயத்தை இது வரைக்கும் எதுவுமே சொல்லலை ஏன்னா சொன்னால் ஏன்னா அண்ணன் அண்ணனே இப்போ பயந்துட்டார் இந்த யாரோ அடித்த மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷனில் அப்போ இவர் வந்து அந்த விஷயத்தை அப்படி மறைச்சிட்றாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சாமிலாம் கும்பிட்டுட்டு படுத்துடுறாங்க வே வா அப்படி படுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி கும்பிட போய் படுத்துடுறாங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபாதர் மாதிரிலாம் திரும்ப அந்த வீக்கெண்ட் வராங்க ஸோ இதுக்கு எப்போதும் போகிற அவங்க டைம்லாம் நல்லபடியாக வரும் அதாவது இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இவருக்கு வந்துட்டு தொடர்ச்சியாக இல்லை அதாவது திடீர்னு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் திடீர்னு இருக்காது திடீர்னு ஒரு ஒரு வாரம் இருக்காது திடீர்னு மறுவாரம் ஏதாச்சும் ஒரு நாளில் வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இவங்க இவருக்கு வந்து அந்த அன்ஈஸியாக இருக்கிறவருக்கு வந்து இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்து தானே ஆகணும் ஸோ மனசெல்லாம் கொஞ்சம் தைரியம் பண்ணிட்டு தான் வீட்டில் இருக்கார் நல்லா சாமி கும்பிட ஆரம்பிக்கிறாரு வீட்டில் நல்லா சாம்பிடன்லாம் போடுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் இவருக்கு அதாவது எப்போதும் போல் ஹாலில் வந்து உட்காந்து இருக்கும்போது இவங்க அண்ணன் அந்த ரூமில் இவங்க அண்ணன் அந்த அந்த அண்ணன் ரூமில் இருக்கார் இவர் வந்து ஹாலில் படம் பார்த்துக்கிட்டு ஃபோனில் சேட் பண்ணிட்டு இருக்க நேரத்தில் இவரோட பின்னாடி கதவு இவங்க வந்து தேர்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்காங்களா முன்னு கதவு பின்னாடி பின்னாடி கதவு தட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது அப்போ இவருக்கு வந்து அந்த சத்தம் வழங்கணுங்க ரெண்டு மூணு தடவை அந்த நோக்கிங் சத்தம் வந்து கேட்கவும் இவர் வந்து எஞ்சிச்சார் கொஞ்ச நேரம் இரு இருமான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டை இருமான்னு சொல்லிட்டு எஞ்சிடுறாரு எஞ்சிட்டு வந்துட்டு முத இவங்க அண்ணன் ரொம்ப வந்து இவங்க அண்ணனை முத பார்க்குறாரு பார்த்த வகையில் இவங்க அண்ணன் வந்து இயர்ஃபோன் போட்டுட்டு அவர் ஃபோனை தட்டி பார்த்துட்டு இருக்காரு சக்கனை என்ன பண்ணுறாரு ரைட் ஹேண்ட் சைட் திரும்பி பார்த்த கையோட அவங்க கிச்சன் ஸோ கிச்சனை தாண்டி தான் வந்து பின்னாடி கதவு இவர் பார்க்கும்போதே அந்த ஒரு நாக்கிங் சவுண்ட் வந்து திரும்ப இவருக்கு வந்து கேட்குது இவர் அந்த மாதிரி கேட்ட கையோடு இவருக்கு இன்னும் பயம் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஏன்னா வீட்டில் நம்மளாக இவங்க அண்ணன் இவர் வண்டி தான் இருக்காங்க அப்பா அம்மா தான் வாசப்படி தான் வருவாங்க பின்னாடி கதவில் யார் தட்டுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முது முதுவாக நடந்து போகிறாரு போகிறாரு போன கையோட அந்த பின்னாடி கிட்டோ அவர் கிட்ட போயிடுறாரு ஆனால் கதவு வந்து திறக்கல நம்மளாம் சத்தம் கேட்டோன்னா கிட்ட போய் நான் விட்டுட்டு பார்ப்போம்னா ஸோ அந்த லாக்கோட அந்த அந்த கதவோட புடியை வந்து பிடிச்சிருக்காரு ஆனால் திறக்கல அந்த தாப்பால் இருக்குது தப்பால் அந்த லாக்லாம் இருக்குது ஸோ அது எதுவுமே அவங்க கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணல திரும்ப அங்கே போய் நின்று நல்லா நல்லா அவர் வந்து ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு கதவுக்கு கீழே அந்த சந்து இருக்குமா அதையும் வந்து அவர் பார்க்குறாரு ஸோ காதை வந்துட்டு அந்த கத் கதவில் வைக்காத ஒரு குறை தான் ஜஸ்ட் அங்கே நின்று தான் பார்க்குறாரு யாராச்சும் இருந்தாங்க கண்டிப்பாக இவர் கூப்பிடுவாங்கள ஸோ கண்டிப்பாக வந்து யாராச்சும் கூப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த கிட்ட போய் நிற்கிறார் ஃபியூ செகண்டில் அது வந்து நடக்குது கிட்ட போய் நின்ற வேகத்துக்கு அந்த கது வந்து உடைய அளவுக்கு யாரோ தட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்குது இவர் பயந்துடுறாரு பயந்து அண்ணன்னு கத்திடுறாரு அண்ணன் தான் இயர்ஃபோன் போட்டுட்டு இருக்காரு அண்ணன் எங்கே இருந்து வரப்போறாரு டக்குன்னு கத்தின வேகத்துக்கு அந்த சத்தம் கேட்ட வேகத்து கத்திக்கிட்டே வந்து அண்ணன் சொல்லிட்டு அந்த அண்ணன் ரொம்ப வந்து 
ஒரு பக்கம் தேடு நடந்தாக்கா ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு கீழே சிட்டியாக இருக்குது இருந்தாலும் பயம் பயம் தான் ஸோ நைட் ஆகிடுச்சு வேறு ஸோ இருந்தாலும் வாடான்னு சொல்லிட்டு தம்பி இழுத்துட்டு போயிடுறேன் போயிட்டு அந்த சத்தம் போடாமல் அந்த பக்கத்து அதாவது ஆக்சுவலி வந்துட்டு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி தான் அதுலேருந்து பார்த்தா அந்த கதவுல கிட்ட யார் நிற்கிறாங்களோ தெரியும் அப்போ இந்த அண்ணன் வந்து அந்த தம்பி எழுத்துட்டு போயிடுறாரு வா வா சத்தம் படம் வான்னு ஸோ சத்தம் படம் போயிட்டு அந்த ஜன்ல ஜன்னல் கிட்ட நின்று பார்க்கும்போது அந்த கதவு பிள்ளை நின்றுகிட்டு இருக்கிறது வேறு யாரும் இல்லை இவனோட கசன் பிள்ளது ஸோ அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் அவர் பேர் வந்து தியாகுன்னு வச்சுக்கலாமே தியாகுடான்னு சொல்லிட்டு என்ன தியாகுன்னு அப்படின்னு சொன்னால் என் கசன் பிள்ளது தானே டக்குன்னு இந்த அண்ணன் நம்மளே கடுப்பாயிடுறாரு ஆனால் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு செய்யக்கூடாதுல்ல ஜன்னலை திறந்துட்டு அந்த ஜன்னலை இழுப்பாங்களே அந்த பழைய காலத்து ஜன்னல் மாதிரி தான் இழுத்த வகையத்தையும் திறந்துடுது திறந்த வகையில் இந்த தியாகு அந்த பய அந்த அந்த கசன் பிரதர் வந்து ஏச ஆரம்பிக்கிறாரு அதனால் என்னடா நீ அறிவு இருக்கு அத்தனை மணிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காது இது இல்லைண்ணே சும்மா தானே விளையாண்டம் தானே ஐ மீன் அந்த சொல்கிறாரு அந்த தியாகம் வந்து இந்த இந்த அண்ணங்கிட்ட சொல்கிறாரு விளையாட்டு விளையாட்டு தான் இந்த அளவுக்கு நீ பண்ணுறது சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்படி ஆத்திரமையாரு டக்குன்னு போய் கதவு திறக்கிறார் கதவு திறந்து டக்குன்னு அந்த அந்த கசன் பிரதர் அடிக்க கேற அறைய போயிடுறாரு இந்த அரசு தடுத்துல என்ன விடுண விடுண விடுங்க வேணாம் வேணாம் அவங்க விளையாட்டுக்கு செஞ்சுருக்காரு அப்போ அந்த பையனாக என்ன சொல்கிறாருனா கசன் பிரதர் இல்லைண்ணா விளையாட்டு தான் செஞ்சு அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சுருக்காருனா இந்த அண்ணன் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி அந்த முதுவில் தட்டின சத் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுல்ல அதை வந்து இது வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு சரி அவங்க அப்பா மட்டும் ஷேர் பண்ணல இந்த கசன் பிரதர் இந்த மாதிரி வயசு பசங்க தானே இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து பேசிகிட்டு இருந்திருக்காரு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த தியாகம் வந்து விளையாண்டுருக்காரு கதவு தட்டி ஆனால் அந்த நேரத்தில் இந்த கதவு தொடர்ந்து இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்குதுல இந்த அண்ணா அந்த பையன் அடிக்க போய் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அதாவது விடிய காலில் அந்த சுச்சுவேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த சீன் அந்த பின்னாடி கதவுல நடக்குது ஏன்னா பின்னாடி கதவுக்கு தானே பார்த்தா அந்த அதுக்கப்புறம் சின்னோண்டு காடு இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்கும் அந்த அரசு போய் தடுக்க தடுத்துட்டு இருக்காருல வேணான அதுன்னு சொல்லிட்டு சமாதானம் ஆகுறாங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம அரசு கண்ணில் என்ன விஷயம் இன்னொரு விஷயம் தென்படுதுன்னா அவங்க வீட்டு பின்னாடியே ரைட் அண்ட் சைடில் ஃபியூ மீட்டர்ஸ் தள்ளி ஒரு கருப்பு உருவம் நீட்டான உருவம் ஏறக்குறைய வந்துட்டு தென்னை மரத்தில் பாதின்னு சொல்லலாம் தென்னை மரத்தில் பாதின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு வாழை மரத்தில் பா ஃபுல் வாழை மரம் பெரிய வாழை மரம் எவ்வளோ பறிச்சு கொடுக்குமோ கொஞ்சம் ஹைட்டாக எலும்பாக ஒரு முக்காடு போட்ட ஒரு கருப்பு உருவத்தை வந்து அவர் சைட்டில் இருக்கிறத பார்த்துடுறாரு இந்த சுச்சுவேஷன் இங்கே நடக்குது ஆனால் இவருக்கு வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கிற டைமில் அந்த ஒரு உருவத்தை வந்து இவர் பார்த்துடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன சொல்கிறாரு என்னென்ன அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறாங்கன்னா வாங்கண்ணே வாங்க வாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க உள்ளுக்கு வாங்க உள்ளுக்கு வாங்க நைட் ஆகிடுச்சு இத்தனை மணிக்கு வெளியில் உட்காந்து சண்டை போட்டுருக்க சொல்லிட்டு உள்ளுக்கு ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டுட்டு இவர் வந்து கதவு லாக் பண்ணிடுறாரு ஆனால் அந்த கருப்பு உருவத்தை பார்த்தது கூடயும் வந்து இந்த அண்ணங்கிட்டையும் இல்லை இந்த அந்த கசன் பார்த்துக்கிட்டையும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கல இவர் வந்து எந்த விஷயத்தையும் வெளியே சொல்லலை ஆனால் இவர் என்னென்னாக்கா திரும்ப அந்த ஜன்னுக்கிட்டே வந்து பார்த்தா தெரியும்னு சொன்னாங்களே அந்த அண்ணன் ரெண்டு பேரும் உள்ளுக்கு வந்த கையோடு இவர் டக்குனு அந்த ஜன்னல் பக்கத்து ரூமில் போயிட்டு ஜன்னல்லேருந்து திரும்ப அந்த இடத்துல அவர் பார்த்தாரில்ல அந்த இடத்த வந்து பார்க்கும்போது எதுவுமே இல்லை ஆனால் இவர் கண்ணு கண்ணாக அவர் பார்த்த விஷயம் என்னன்னாக்கா நல்லா ஹைட்டான ஒரு கருப்பு வரும் ஆள் இழுட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த விஷயத்தை வந்து அவர் பார்த்துருக்காரு அந்த சுச்சுவேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆகுது ஃபியூ டேஸ் சொல்லுறது விட ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகிடுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆகுது ஃபியூ டேஸ் சொல்கிறத விட ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகிடுது இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஆக்சுவலி இந்த இன்சிடென்ட் வந்து ரொம்ப அந்தளவுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற அளவுக்கு அந்த கதவு தட்டுற சத்தம் வந்துட்டு அந்த ஒரு அவங்க சொந்தக்காரன் கதும்பிறது முடிவு நான் வந்தாலும் இவர் பார்த்து அந்த கருப்பு உருவத்தை இவரால் மறக்க முடியல ஸோ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டூ வீக்ஸ் ஆகிடுது அவங்க பேரண்ட்ஸ் எப்போதும் பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க தங்கச்சி வருவாங்க பாட்டி வருவாங்க தாத்தா வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கேதரிங் வரும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ் இந்த விஷயத்தை அப்படி மறந்துடுறாரு அரைச்சி மறந்துடுறாரு ஸோ மறந்து கையோட ஒரு நாள் நைட்டு அந்த அன்றைக்கி இவரும் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு வீடியோ கால் தான் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்காங்க எங்கே அவர் உட்காந்துருக்காருனா மணி ஒரு ஒரு மணி ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் வந்து இவங்களோட தாத்தாவும
இது வந்து பழகியில் அடித்த ஒரு நாக்காலி நில கொஞ்சம் நீட் லாங் நாக்காலி இது வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அப்போ இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அந்த உட்கார்ந்த இடத்துல காலை வச்சுட்டு அந்த சாயிற இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்காரு தட் மீன்ஸ் அவர் சாஞ்சார்னா கீழே விழுந்துருவார் கணக்குக்கு ஸோ கொஞ்சம் நேரம் தானே கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பேசி வச்சுட்டு அதே மாதிரி குனிஞ்சிக்கிட்டு ஃபோனை வந்து பார்த்து இந்த வீடியோ கால் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கார் நைட் வந்து ஒரு மிட் நைட் இருக்கும் எனக்குரிய வந்து ஒரு பதினொன்றரை பன்னெண்டு அந்த மாதிரி மணி ஒன்று அடிக்க போதுன்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ அந்த மாதிரி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு இப்போ அங்கே உள்ளக்குள்ளே இந்த பாட்டியும் கூப்பிட்டுறாங்க ஏ என்ன தான் பண்ணிட்டு இருக்க மணிக்கு நைட்டு வாங்கடா அண்ணன் வந்து ஹாலில் உட்காந்து அந்த போஸ்டில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் கொஞ்சம் 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 தூரமாக தான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இவர் ஃபோன் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஃபோன் பார்த்து பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து என்ன ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருக்குன்னா இவருக்கு பின்னாடி இவரோட முகுது ப முகுது முதுகு பக்கத்துலேருந்து யாரோ வந்துட்டு கையை வச்சு தடுவுனா எப்படி இருக்குமோ அதாவது நம்மளோட கையை நம்ம உட்காந்துருக்கும்போது நம்ம முதுகில் யாராச்சும் ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு நாலஞ்சு விரலில் அப்படியே தடுவோன்னு அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து ஃபீல் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஃபீல் கொடுத்த வேகத்துக்கே இவருக்கு வந்து முடியலாம் சிலுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு சம்திங் இஸ் ராங் சம்திங் இஸ் ராங் எங்கேயோ இன்னமோ ஒரு விஷயம் நடக்குது இது சரியில்லை அப்போ என்ன பண்ணிடுறாரு பைப் இல்லை அந்த அச்சம் வந்தாலும் இவர் வந்து அந்த பயத்தை வந்து வெளியே காமிச்சிக்கல ஸ்டீல் அங்கேயே உட்காந்து அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அந்த டைமில் பார்த்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேசிகிட்டு இருக்காங்களே ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை அவர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் இவருக்கு வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறாரு சம்திங் இஸ் எப்பனிங்னு ரியலைஸ் பண்ணுறாரு வித்தின் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதே மாதிரி அந்த ஒரு முதுகில் வந்து ஒரு மாதிரி சீன் இருந்துன்னு சொல்லுவாங்களே இந்த மாதிரி தடுவுற ஒரு விஷயத்தை வந்து ரியலைஸ் பண்ண பிறகு இவருக்கு வந்து அடுத்ததாக என்ன நடக்குதுன்னா இவரோட காது கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அதாவது ஒரு பெண் குரல் அவருக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்ச குரல் மாதிரியும் இருக்கு அந்த கூப்பிடுற விதம் வந்து நல்லா இவர் பேரை வந்து எப்படி இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கூப்பிடுவாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குரலில் வந்து ஏதோ யாருன்னு தெரில ஒரு ஒரு சத்தம் வந்து இவருக்கு வழங்குது யாரும் கூப்பிடுற மாதிரி வழங்குது இவருக்கு அந்த நேரத்தில் இவருக்கு வந்து உண்மையிலே பயந்துடுறாரு அந்த டைம் உண்மையிலே அவருக்கு வந்து ரொம்ப பயந்து போயிடுறாரு ஒரு ஹார்ட்டை நிற்கிற அளவுக்கு பயந்துடுறாரு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பேசிகிட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த சுச்சுவேஷன் நடக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆள் பேசுகிறாங்கன்னு அந்த ஒரு தைரியத்தை தான் உட்காந்துருக்கு இருந்தாலும் அந்த ஒரு நேரத்தில் இவருக்கு எல்லா விஷயமும் வந்து இவருக்கு வந்து திரும்ப வந்து அவர் மைண்டில் வந்து ஓட ஆரம்பிக்குது என்னன்னாக்கா அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கூட்டலி சொன்னார்ல ஏதோ ஒரு பொண்ணு நடந்து வருது ஒரு கருப்பு உருவம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் வீட்டில் அந்த கருப்புகள் உருவத்தை பார்த்தது அதுக்கப்புறம் உங்கள் அண்ணனுக்கு முதுகில் வந்து அடிபட்டது ஸோ இது எல்லாமே ஓடுது ப்ளாஸ் இப்போ இந்த நேரத்தில் அவருக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று அவர் முது வந்து தடுவிக்கிட்டே அவரை வந்து கூப்பிடுற சுச்சுவேஷன் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப அச்சத்தை உண்டாக்க ஆரம்பிக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அமானுஷியங்கள் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எதுக்காக அரசுக்கு திடீர்னு நடக்குது அவர் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அந்த விஷயந்தான் என்ன மறக்காம பார்ட் டூ வீடியோவில் பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் கேஷ் டிகா